അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്രാമറായ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ടു ഫ്രീ ഗ്രാമർ കറസ്പോണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടെക്സ് ടു ഫ്രീ ലാംഗ്വേജ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ അതായത് നമ്മുടെ ഡി എഫ് എ എൻ എഫ് എ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വരയ്ക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യു സീറോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യു സീറോ ടു ക്യൂ വൺ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷൻ വരയ്ക്കും ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിളും കൂടിയും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ക്യു സീറോ ടു ക്യൂ വൺ ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ എ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം സ്റ്റാക്കിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഒന്ന് പോപ്പിയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ബി ആണ് ആ ബീനെ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സീനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പി ഡി എൽ ഇനി എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൽ ഒന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ഗീവ്സ് സി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു പുഷ് സോറി ഒരു പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഒന്നും സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എപ്സിലോൺ മീൻസ് നത്തി ഓക്കെ ഇനിയായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പുഷ്ഡോൺ ഓട്ടോമാറ്റ് ദാറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ റേസ് ടു എൻ വൺ റേസ് ടു എൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര സീറോസ് വരുന്നോ അത്രയും വൺസ് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വൺ മൂന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വൺ നാല് സീറോ ആണെങ്കിൽ നാല് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പുഷ്ഡോൺ ഓട്ടോമാറ്റ വെച്ചിട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പുഷ്ഡോൺ ഓട്ടോമാറ്റ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും എടുക്കുന്നില്ല സോ ആദ്യം എപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ കോമ സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും എടുക്കുന്നില്ല ദെൻ എപ്സിലോൺ ഗീവ് സെറ്റ് സീറോ എപ്സിലോൺ ദെൻ എരോ മാർക്ക് ഗീവ്സ് അല്ല എരോ മാർക്ക് സെറ്റ് സീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോപ്പ് ചെയ്ത് പുഷ് ആണ് എന്താണ് നമ്മളൊന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സീറോനെ പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെറ്റ് സീറോ പുഷ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ബോട്ടം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സീറോനെ ആദ്യമേ പുഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ പുഷ് ചെയ്ത എലമെൻറ്റിനെ പിന്നീട് പോപ്പ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ബോട്ടം റീച്ച് ചെയ്തു എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ആദ്യമേ സെറ്റ് സീറോനെ പുഷ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ബോട്ടം എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ഡൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് എലമെൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെറ്റ് സീറോയിൽ തിരിച്ചെത്തി സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സീറോനെയും പോപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത സീറോനെയും പോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസും വന്നില്ലേ സോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ബോട്ടം കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്ന് സീറോ വന്നു ഇപ്പോൾ സെറ്റ് സീറോ ഒരു സീറോ രണ്ട് സീറോ മൂന്ന് സീറോ വന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് സീറോ വന്നു അതായത് മൂന്ന് സീറോ രണ്ട് വന്ന് വണ്ണ് വന്നാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസും ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ വൺ വരുമ്പോൾ ഈ സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വണ് വരുമ്പോൾ ഈ സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്സിലോൺ ആണ് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എല്ലാം പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലേക്കല്ലേ സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ആ ഐഡിയയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ വണ് വൺ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എങ്കിൽ സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ വൺ ആണ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും പിന്നെ വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും വരുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് സീറോ ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് രണ്ട് വൺ വന്നപ്പോൾ പോപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ സെറ്റ് സീറോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നത്തിങ് ഈസ് പുഷ് ടു സ്റ്റാക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ഒ ആവണം അപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എത്തുക സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആവുക അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മോർ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് വന്നാലും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സീറോനെ നമുക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് സീറോനെ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിനൊരു പി പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആവണത് എപ്പോഴാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആവുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ദാറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ഈവൺ പാലിൻഡ്രോംസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീസ്റ്റർ ഈവൺ പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂൺ ന്യൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും സെയിം ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിനെയും പുഷ് ചെയ്യും തിരിച്ച് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ പുഷ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ആദ്യം പുഷ് ചെയ്യും ദൻ പുഷ് ചെയ്യും പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിൽ നിന്നാണ് പോപ്പ് ചെയ്യുക സോ ആദ്യം ഓനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്നിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓന് എന്നിനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ റീച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എം ടി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പുഷ്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റ സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ ന വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ നത്തിങ് ഈസ് പോപ്ഡ് ആൻഡ് വി ആർ പുഷിങ് സെറ്റ് സീറോ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ ഇനി എ വരികയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എ വരി ഇവിടെ സെറ്റ് സീറോ എ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇനി ബി ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിനെയും പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി മിഡി മിഡിലായി എന്ന് കാണിക്കാനാണ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വി നത്തിങ് ഈസ് പുഷ് ആൻഡ് നത്തിങ് ഈസ് പോപ്പിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ എനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എ വരുന്നത് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്
എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് വന്നാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എ ബി എ ബി എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക എ ബി എ ബി വരുമ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തോനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ബി ആണെങ്കിൽ ബീനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ എ ആണെങ്കിൽ എ പുഷ് ചെയ്യുന്നു നത്തിങ് പോപ്പിട് ബി ആണെങ്കിൽ ബി പുഷ് ചെയ്യുന്നു നത്തിങ് പോപ്പിട് ഇനി സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മിഡിലെത്തി ഓക്കെ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനെ പോപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് എ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്താണ് ബി ആണ് എ ആണെങ്കിലാണ് എ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വരുന്നത് എ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണ് പക്ഷേ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്താണ് ബി ആണ് സോ എന്താണ് എ ആണെങ്കിൽ എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനെ എ വന്നു പക്ഷേ ബി ആണ് ടോപ്പിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം പ്രശ്നമായി സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ആവില്ല അങ്ങനെ വഴി നമുക്ക് സെറ്റ് സീറോയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യൂല്ല സോ എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ആവില്ല സോ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നത്തിങ് ഈസ് നോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ നത്തിങ് ഈസ് പോപ്പ് ആൻഡ് വി ആർ പുഷിങ് സെറ്റ് സീറോ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓൺ ക്യു വൺ ക്യൂ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല മിഡിലെത്തി അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ നത്തിങ് ഇസ് പുഷ് ഡോർ പോപ്പിഡ് ദെൻ ഇൻ ക്യൂ ടൂലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എ ആണ് എങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ബി ആണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഫൈനലി സെറ്റ് സീറോയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുഷ്ടോൺ ഓട്ടോമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം 